mambo yote tunayozungumza ningepekatie kabisa kwamba sheria hizi zote zimetungwa kwa nia njema ili kwa upande mmoja tuhifadhi e, wanyamapori tuhifadhi misitu tuhifadhi samaki kwa faida yetu sisi na vizazi vijavyo hata hivyo ninajua kwamba katika utekelezaji kumekuwa na matatizo ya hapa na pale mheshimiwa na speaker speaker anasimama kuweza jambo fupi tu kuhusu mifugo baadhi ya mifugo hiyo kamatwa na kutaifishwa katika mbuga e, na, zetu za hifadhi na alisema hilo kwa sababu pia pia katika ofisi ya mashtaka na chini ya mkurugenzi wa mashtaka Nipende kueleza bunge lako kuwa baada ya kupata malalamiko mbalimbali mbali kutoka kwa wananchi kupitia kwa waziri wa mifugo jana mwendesha mkurugenzi wa mashtaka amepitia mashtaka mbalimbali ambayo yamefikishwa mbele yake ili kuona ni yepi anaweza kuchukuliwa hatua na kwa kupitia mamlaka yake alionayo kwa sheria na katiba ameamua kuachia mifugo ngombe tatu za wafugaji katika eneo la swaga swaga ambao baadaye wataelezwa utaratibu wa jinsi ya kufanya hivyo. Kwa hiyo e, e, mkurugenzi wa mashtaka ameamua kwamba katika kesi hizo nne katika eneo la swaga swaga ambalo linahusu ngombe 553 hata kata rufaa na amri imetolewa ngombe hao waachiwe kuanzia leo. Lakini mheshimiwa speaker zipo jumla ya kesi tano zina rufaa katika mahakama ya rufaa ambapo mkurugenzi wa mashtaka amekata rufaa kupinga uamuzi wa mahakama kuu kesi hizi mheshimiwa speaker kwa sababu ziko mahakamani tunaomba ziendelee lakini ambacho tutajitahidi kuiomba mahakama ziharakishwe kusikilizwa lakini pia mheshimiwa speaker ziko kesi nyingine ambazo wenyewe wafugaji wamekata rufaa tungeomba wafugaji wenyewe waliokata rufaa katika kesi hizo ni vyema wakashauriwa kufuta rufaa zao ili pia kuharakishwa kuachiwa kwa mifugo yao kwa sababu kama kesi ziko kwenye mahakama ya rufaa zitaendelea kusikilizwa lakini kuna jumla ya kesi 23 kati ya 27 ambapo watumia walilipwa fine bila kupelekwa mahakamani na wakarejeshwa mifugo yao pamoja na kulipwa fine ambayo ni kati ya shilingi elfu kumi na shilingi laki tatu lakini bado kuna malalamiko kuwa wamelipishwa fine kubwa kinyume cha sheria tungependa mheshimiwa speaker wale wote ambao wana malalamiko ya kweli wayawasilishe ili pia yaweze kufanyiwa kazi ili pale inapolazimika haki itendeke lakini la jumla la jumla na mengine tutayazungumzia siku ya wizara ya mali na utalii lakini ya jumla ofisi ya mwendesha ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka baada ya kuwa ametengeneza maelekezo mahususi kwa wapelelezi na waendesha mashtaka kwa ajili ya kesi zinazohusu wanyamapori na kusinduliwa na, 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 na mheshimiwa makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania sasa anajipanga kutengeneza mwongozo mwingine kwa ajili ya maafisa wa ofisi ya taifa ya mashtaka wizara ya kilimo wizara ya mali asili na utalii na wizara ya, ya mifugo na uvuvi pamoja ili ziweze kuweka utaratibu wa kushughulikia kesi zinazohusu mifugo uvuvi na atashirikiana na mahakama ili kuona jinsi gani yani mobile court na ni imani hii kwamba mahakama hizo zikiundwa kwa kushirikiana na wizara zinazohusika operation hizi zitakapofanywa basi hiyo mahakama inayotembea itakuwa hapo ili kuhakikisha kwamba haki inatendeka mheshimiwa speaker nashukuru sana asante sana sana mheshimiwa waziri wa sheria mheshimiwa profesa kabudi umetupatia habari muhimu sana na nzuri sana na kama ulivyosema kuanzia Jumatatu tutakuwa na mali asili na utalii itakuwa vizuri tena jambo hili likasistizwa kwa sababu kwa kweli kwa kweli wafugaji wame, wamepata tabu sana na wameendelea kupata tabu sana sana yako mambo mengi yasiyokuwa ya kiutu katika upande huo e, mimi kama mfugaji mmoja hapo nilizaliwa katika watu hao yani nashindwa kupata picha mtu ngombe wake mia moja wamekamatwa alafu wanauzwa wote yeye akishuhudia yani hakuna masaka kama hiyo inayokuwa kwa upande wa hifadhi za wanyamapori. Kwa hiyo utatusaidia tena Jumanne e, ukirudia ujumbe huu. Mheshimiwa naibu waziri dakika 15 tafadhali karibu sana. Mheshimiwa Ulega. Mheshimiwa speaker. Na kushukuru kwa kunipa nafasi ya kuchangia hoja iliyopo mbele yetu na awali ya yote napenda kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunifikisha hapa nilipo leo nikiwa na afya njema na nianze mchango wangu kwa kutamka kwamba ninaunga mkono hoja kwa asilimia mia moja. Mheshimiwa speaker kabla sijaanza kujibu na kutoa hoja mbalimbali mbali, kujibu hoja mbalimbali mbali, zilizotolewa na waheshimiwa wa bunge naomba kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuniamini na kuteua kuwa naibu waziri 
wa wizara hii ya mifugo na uvuvi napenda kutumia nafasi hii uh, kumwahidi mheshimiwa rais uh, ya kwamba nitafanya kazi yangu uh, kwa uadilifu na uaminifu mkubwa sana ili kuhakikisha kwamba Tanzania sekta hizi za mifugo na uvuvi zinachangia kikamilifu katika kuinua pato la mfugaji na mvuvi na kuipeleka Tanzania kwenye uchumi wa kipato cha kati. Mheshimiwa speaker pia napenda nichukue fursa hii ni mshukuru uh, tena mheshimiwa rais wetu wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli, makamu wa rais Mama Samia Suluh Hassan na waziri mkuu a uh, Kasim Majaliwa Majaliwa kwa uongozi wao mahiri na makini kabisa ambao unaipeleka nchi yetu katika uelekeo wake ule ule wa amani utulivu na maendeleo. Mheshimiwa speaker napenda pia kumshukuru a uh, waziri wangu mheshimiwa Ruhaga Joyce Mpina mbunge wa kisesa kwa kushini, kwa kunishirikisha kwa karibu sana katika majukumu ya kuongoza wizara hii ya mifugo na uvuvi. Mheshimiwa speaker pia nikushukuru sana wewe mwenyewe naibu speaker wenye vitu wote wa bunge wa bunge wa kamati ya kilimo mifugo na na na, na waheshimiwa wa bunge wote kwa ushirikiano wao kwa ujumla wanaonipa katika utendaji wangu wa kazi za ndani na nje ya bunge letu tukufu na waahidi ushirikiano na nasema asanteni sana kwa ushirikiano mnaonipa kila mara mheshimiwa speaker naomba pia vile vile nichukue fursa hii ni mshukuru ni washukuru watendaji wetu katika wizara Katibu Mkuu Dr. Uh, Mary Mashingo anayeshughulika na mifugo lakini vile vile Katibu Mkuu Dr. Yohana Budeba anayeshughulika na uvuvi wa kuwa idara zote na taasisi zote zilizoko katika wizara yetu. Naomba pia nichukue fursa hii kwa shukuru sana wapiga kura wangu katika jimbo la Mkuranga na nataka niwahakikishie kwamba mimi kijana wao niko makini na timamu kabisa kuendelea kuitumikia kazi hii ya ubungu wa jimbo la Mkuranga bila ya kuchoka. Kwa namna ya kipekee Mheshimiwa speaker naomba uniruhusu pia nimshukuru mke wangu na familia yangu kwa namna ambavyo wamekuwa wakinipa ushirikiano wa hali na mali wakati wote wa kutumikia kazi hizi za nchi yetu. Mheshimiwa speaker baada ya kuyasema haya naomba sasa uniruhusu niweze kujibu hoja ambazo zimeletwa na waheshimiwa wa bunge wakati wakichangia mjadala wa budget yetu ya wizara ya mifugo na vuvi. Mheshimiwa speaker kwanza nataka niwahakishie waheshimiwa wa bunge wote sisi katika wizara tumeyachukua mawazo, maoni na, na maelekezo yao mbalimbali waliyotupatia. Na nataka niwahakikishie kwamba vitu vyote hivi walivyotushauri sisi tutavifanyia kazi ili kuweza kupata uendelevu wa sekta zetu hizi za mifugo na uvuvi kwa manufaa mapana sana ya nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa speaker ninaamini kwamba katika uchache nitakausema baadaye mheshimiwa waziri wangu atakuja kueleza kwa upana zaidi ili kuweza kupata hoja zote kujibiwa bila ya mashaka yoyote yale. Mheshimiwa speaker la kwanza ambalo limezungumzwa na waheshimiwa wa bunge wengi ni namna ambavyo sisi kama serikali tulivyojipanga kuhakikisha juu ya sekta hii inayochipukia ya ufugaji wa samaki. Nataka niwahakishie waheshimiwa wa bunge sisi tunaelewa Uh, namna ambavyo wabunge wengi wamekuwa wakivutiwa na suala hili la ufugaji wa samaki kwa maana ya aquaculture mpango mkakati wetu ni kuhakikisha kwamba wa, wa Tanzania walio wengi wanaingia katika ufugaji wa samaki kwa sababu ufugaji wa samaki umekuwa ni wenye kuleta matumaini namna gani wizara tumejipanga Mheshimiwa speaker nataka niwaambie waheshimiwa bunge sheria zetu na kanuni zetu wakati fulani unaweza ukaziona kwamba mathlan samaki ambao wanafugwa a katika mabwawa yetu hawaruhusiwi kuchakatwa hawaruhusiwi hata kuuzwa nje hivi ni vitu ambavyo vimesababisha wakati mwingine sekta zetu zisi, zisisonge mbele kwa nini ni kwa sababu zinakuwa si sekta shindani watu hawavutiki kwenda kuwekeza pesa zao kata aqua culture nataka niwahakishie baada ya mazungumzo ya muda mrefu chini ya uongozi mahiri wa mheshimiwa waziri Joel, eh, Ruhaga Johnson Mpina tumekubaliana kufanya mapinduzi katika eneo hili la aquaculture. Moja hatuoni sababu ya kwa nini samaki wanaozalishwa katika pondi zetu, kwa, kwa nini samaki wanaozalishwa katika mabwawa yetu wasiuzwe kibiashara. Hatuoni sababu hiyo. Kwa hivyo nataka niwaahidi waheshimiwa wa bunge kwamba eneo hili tunakwenda kulifanyia marekebisho. Tuchakate samaki wetu wanaotoka katika pondi, wanaotoka katika mabwawa, lakini turuhusu pia vile vile hata wauzwe ili tuweze kuvutia uwekezaji zaidi kwenye eneo hili. Kwa hivyo waheshimiwa wa bunge, ama hilo halitoshi, tumeona juu ya kodi mbalimbali na tozo mbalimbali ambazo zinafanya sekta hii isiweze kuvutia hasa katika eneo la uingizaji wa vifaa mbalimbali. 
tumekuwa tukiendelea na mashauriano na wenzetu wa Wizara ya Fedha tunaamini kwamba watalifanyia consideration ambayo itakwenda kuwasaidia watanzania wavutike katika kuendelea kuwekeza kwenye eneo hili na lakini pia tumewekeza zaidi katika kwenda kuviimarisha vituo vyetu tunavyo vituo nchi nzima vinavyofanya kazi hii ya aquaculture vituo vyote hivi tumejelekeza katika kuweza kwenda kuvimarisha kupatisha vifaranga vya kutosha tuvigawe kwa wananchi lakini vile vile kuhakikisha tunapata chakula bora kwa ajili ya ufugaji wa samaki maana mheshimiwa speaker tatizo kubwa lililopo katika eneo hili ni upatikanaji wa chakula ambacho chakula ni kizuri lakini na upatikanaji wa vifaranga naomba ni kuhakikishia mheshimiwa wa bunge ya kwamba vyote hivi tunaenda kuvitatua mheshimiwa speaker eneo ambalo lingine limezungumzwa na wabunge wengi ni eneo la nyavu ya kwamba je hizi nyavu mbona zimekuwa na mjadala mkubwa sana ni nini tatizo? Pia vile vile imezungumzwa ya kwamba e, sisi tumetoa monopoli ya kiwanda kimoja tu katika nchi ambacho ndio kinaingiza uh, nyavu kwa wavuvi. Lakini wabunge wakafika hatua ya kusema tumezuia uingizaji wa nyavu. Naomba niwahakishie waheshimiwa wabunge ni kuhakishie mheshimiwa speaker na bunge lako tukufu hili. Wizara yetu haijazuia haijazuia hata kidogo uingizaji wa nyavu nchini isipokuwa mheshimiwa speaker lazima tukubaliane kazi tuliyoifanya ya kuondoa zile nyavu ambazo zinasemwa na sheria ya kwamba ni nyavu haramu ni kazi kubwa mno na sasa ukitazama ni kwamba anayeathirika ni yule mvuvi wa chini kule tulipokwenda kuzichoma tulipokwenda kuziteketeza kwa mujibu wa sheria nyavu zote zile waathirikaji wakubwa ni wale wavuvi wetu wa kule chini na mara zote hapa waheshimiwa bunge wamekuwa wakiuliza kwa nini serikali inajielekeza zaidi kwenda kushughulika na wavuvi wale wa kule chini hawashughuliki na wazalishaji na wasambazaji kwa kuzingatia maoni hayo ya waheshimiwa wa bunge ndio maana sisi hatukukubali kwanza moja kwa moja kufungua mipaka yetu kuziingiza nyavu zile tulisema ni lazima tunatibu zoezi hili ili tusiende kurudia makosa yale yale kila siku ya kwenda kumchomea mvuvi wetu mvuvi nyonge kwa sababu sisi naamini sekta hii ya mifugo na uvuvi haiwezi kuwepo bila ya kuwepo kwa hawa wavuvi wetu kwa hivyo nataka niwahakikisheni baada ya kukubaliana na kufanya tasmini hii tutakuwa tuko tayari hata kufungua na mheshimiwa wa speaker niwaambie tu waheshimiwa wa bunge ya kwamba nyavu hizi nyingi zinazalishwa katika nchi jirani nchi jirani moja wapo ambayo haina hata ziwa lenyewe sisi hapa iki kiwanda kinachosemwa cha hapo Arusha tumekipa kweli leseni baada ya kutuomba na mimi mwenyewe kama naibu waziri nimekipitia kiwanda hiki kina marobota ya nyavu za kuvulia daga mengi sana hayana mnunuzi tumeelewa concern ya wabunge ya kwamba inawezekana wale mabwana nyavu zao hazina ubora tumekubaliana na wenzetu wa, wa, wa wizara ya viwanda na biashara wanaohusika na masuala ya ubora tuweze kwenda kuhakikisha kwamba nyavu zile zinakwenda kuzalishwa zenye ubora zaidi waheshimiwa bunge tunaomba tuamini ya kwamba jambo hili tunalizingatia ili kusudi sekta yetu ya uvuvi na wavuvi wetu wasiweze kuweza kwenda kuharibikiwa lakini pia vile vile kuna contradictions za sheria ambazo zimejadiliwa hapa na baadhi ya wavuvi e, wenzangu ya kwamba a, sasa inakuwaje juu ya hizi nyavu za za za, za, za dagaa lakini wakati huo huo zinakwenda na zinakamatwa tena unafahamu mheshimiwa speaker wavuvi nao vile vile ni binadamu na ni wajanja kule kanda ya ziwa kuna uvuvi maarufu unaitwa giza giza zile zile nyavu za dagaa kwa kawaida kwa mujibu wa sheria na utaratibu wetu zile huenda kuvua kwa kutumia karabai lakini watu wamezigeuza hawatumii tena karabai wamefungia zile karabai zao usiku wanakwenda kuvua bila ya zile karabai wanapokwenda kuvua bila ya zile karabai ndio wanaita giza giza sasa wakati ule wanapokuwa watumii karabai wanampata sangara mchanga wanapata sato na mazao mengine ya uvuvi ukienda ukawa unatumia karabai haupati matatizo hayo mheshimiwa speaker uh, kwa sababu ya, ya ufinyo wa muda naomba niende katika upigaji chapa waheshimiwa wabunge wengi sana wameeleza juu ya upigaji chapa na tena babu yangu mzendasa pale a, ameenda na kuniambia mimi kwamba tena we ulega mwenyewe hata hii shughuli ya ufugaji hujawahi kuifanya nataka niwahakisheni waheshimiwa wabunge mawazo na ushauri wenu wote mlioutoa katika kulinda sekta ya ngozi 
kwenye eneo hili la upigaji chapa tumeachukua na sasa timu yetu inafanya tasmini tunaamini tutakapo kwa sababu ile eneo ni eneo endelevu kwa maana ya kwamba upigaji chapa si kitu cha kusema kwamba kinaisha leo au kesho ni kitu ambacho kipo kwa mujibu wa sheria ya utambuzi ya bunge hili la jamhuri ya muungano wa Tanzania nini ambacho nyinyi mmekiomba ni kuhakikisha kwamba tunaboresha tumeyachukua yale mawazo ya kwamba tusichome tena ngombe badala yake tuwavalishe hereni ama tutafute mbinu nyingine zozote ambazo zitakwenda kuifanya ngozi yetu na mifugo yetu iendelee kuwa na thamani mimi nataka niwahakishieni kwamba jambo mlilo tushauri ni jema na jambo hili tumelichukua na tunakwenda kulifanyia kazi mara moja mheshimiwa mheshimiwa speaker uh, imezungumzwa pia vile vile hoja na jirani yangu mheshimiwa dau inayohusu MPRU kwa maana ya hifadhi ya bahari nataka nimwahakishie kwamba kama nilivyokuwa nikijibu kila mara kwamba hifadhi ya bahari ipo kwa mujibu wa sheria na akili yeye concern yake ni juu ya mapato na amezungumzia kwamba kwa nini tusichukue MPRU kwa maana ya hifadhi wachukue asilimia hamsini na halmashauri wachukue asilimia hamsini kwa sasa hivi asilimia thelathini zinakwenda katika halmashauri ya wilaya ya mafia kwa maana ya kumi zinakwenda katika halmashauri yenyewe na ishirini inakwenda katika vijiji ambavyo imekuwa vikizungukwa na ile hifadhi ya bahari ushauri wake wote aliyotupatia wa kwamba tunataka twende katika usawa tunauchukua na hayo ni mambo ambayo tuna uwezo kuyazungumza tukakaa kwa pamoja tukashauriana na kuona namna gani bora zaidi ya kuweza kuwasaidia watu wetu mheshimiwa speaker mwisho nataka niwahakishie waheshimiwa wabunge tena wengi waliozungumzia ufugaji wa kuku ya kwamba wizara yetu inao mradi mkubwa sana wa kuhamasisha ufugaji wa kuku. Kwa hivi sasa tumeshazifikia almashauri ishirini katika nchi nzima. Tunagawa bure kabisa mbegu ambazo ni za kitanzania zenye kuhimili matatizo na ugonjwa kama vile ugonjwa wa mdondo na mwingineo. Na kwa kusema kweli tunahakikisha kwamba tunafikia almashauri zote nchini. Mradi huu umefadhiliwa na wenzetu wa Bill and Melinda Gates ambapo tunahakikisha mpaka kufika mwaka 2019 almashauri zetu nyingi ziwe zimepata mradi huu wa ufugaji wa kuku. Nia yetu na madhumuni yetu ni kuhakikisha tunainua kipato cha wafugaji wetu. Tunataka tuinue kipato lakini tuwe na uhakika wa chakula pia vile vile. Mheshimiwa Spika a uh, yako magonjwa ya mifugo pia vile vile magonjwa ya mifugo yamezungumzwa na waheshimiwa wabunge wengi nataka niwahakishie kwamba sisi katika wizara tumeweka mkakati madhubuti kabisa wa kupambana na magonjwa ya mifugo tumeweka magonjwa ya kipaumbele yako magonjwa kama kumi ambayo tumeona kwamba haya tuyafanye kuwa ni magonjwa ya kipaumbele katika ngombe kwa mfano ugonjwa wa wa wa, wa, wa kuangusha mimba uh, na, na magonjwa ya miguu na midomo na katika kuku magonjwa kama vile ya mdondo yote tumeapa kipaumbele na sasa hivi maabara yetu ya pale Temeke Veterinary imeanzisha mpaka sasa tuna chanjo takriban nne hivi sasa tunaamini kabla ya mwaka huu ujesha tutakuwa tumeipata chanjo ya ugonjwa unaowasumbua ngombe wetu wengi sana chanjo ya ugonjwa wa mapafu homa ya mapafu tutakuwa mpaka mwisho wa mwaka huu tunahakikisha kwamba tumeipata uh, uh, chanjo ile na baada ya hapo ni lazima ni waombe waheshimiwa wabunge ya kwamba kama tunataka kweli kabisa sekta yetu ya mifugo isonge mbele ni lazima upigaji wa chanjo yani uchanjaji wa mifugo yetu ni lazima uwe wa lazima ili kuweza kuifanya sekta hii iweze kukua vizuri na hatimaye tuweze kushindana katika masoko ya kimataifa tuuze nyama yetu na watu waikubali nyama yetu naomba sana waheshimiwa wabunge tutakapofika katika hatua za namna hii nanyi muendelee kutunga kutunga mkono mheshimiwa speaker baada ya kuyasema haya naomba tena nichukue fursa hii kusema kwamba ninaunga mkono hoja ya asilimia moja kabisa na naomba niwahakishie waheshimiwa wabunge yale yote ambayo leo mmetuambia katika bunge hili na kututaka tuweze kurekebisha ili hali iweze kuwa nzuri zaidi katika sekta zetu hizi za mifugo na uvuvi tumeyachukua na tunakwenda kuyafanyia kazi na ninaamini ya kwamba baada ya muda mfupi mtakuja hapa kutushangilia kwa namna ambavyo tumefanya vyema katika kazi mliyotutuma asanteni asante sana mheshimiwa ulega naibu waziri mifugo na uvuvi tunakushukuru sana kwa mawazo uliyokushatoa Mheshimiwa bunge amekusikia. Sasa nimuite mtoa wa hoja. Mheshimiwa waziri wa mifugo na uvuvi. Mheshimiwa Ruhaga Mpina.
Unazo dakika 40. Karibu sana mheshimiwa waziri. Mheshimiwa speaker nami nashukuru na sana kwa kupata nafasi hii ili niweze ku, kuitimisha hoja yangu kwa kujibu hoja za waheshimiwa wa, wa bunge. Mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa 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 speaker hoja za, za wabunge ziko nyingi zipo ambazo nitafanikiwa kuziereza hapa na zipo zingine ambazo utaturuhusu tuzilete kwa maandishi ili wabunge wetu waweze kupata hoja mbalimbali walizoziuliza na ziweze ku, kusaidia katika kusukuma e, hatua hii ya, ya shughuli nzima ya sekta yetu ambayo ni ya mifugo na uvuvi Mheshimiwa mwenyekiti nikianza moja mheshimiwa speaker nikianza moja kwa moja na eneo ambalo limezungumzwa na mheshimiwa wabunge E, zaidi ya nane ambao wako hapa ilikuwa ni eneo la malisho ya mifugo ambalo wameliongea kwa kwa hisia kubwa na we mwenyewe mheshimiwa speaker jua ni mfugaji pia umeliongea kwa hisia kubwa sana swala hili ni na pia kuna migogoro mingi ya wakulima na wafugaji ambayo pia nayo imo mle kuna kuna mambo ya ya ugomvi kati ya migogoro kati ya wakulima na watumiaji wengine wa alizi serikali inafanya nini lakini ipo pale pale pia kwamba mheshimiwa waziri mkuu aliwahi pia kuunda tume ya kuvu, tume ya wataalamu ya kufuatilia e, swala la malisho e, swala la migogoro hii kati ya ya wakulima na wa, wakulima wafugaji na watumiaji wengine wa ARIS sasa na, naomba kujibu kama ifuatavyo mheshimiwa mheshimiwa speaker kwamba katika mwaka 2017-2018 wizara kwa kushikia na mamlaka ya serikali za mitaa tume ya taifa ya matumizi ya ardhi imetenga jumla ya hekta 10378.53 kwa ajili ya maeneo ya ufugaji kwenye vijiji 13 katika wilaya za Makete, Kilolo, Tanganyika, Mpanda na Kalambo hadi sasa hekta milioni 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 2.545 katika wilaya katika vijiji 741 zimetengwa kwa ajili ya malisho na na wizara yangu katika kuangalia hili swala la malisho ya wafugaji imefanya mambo yafuatayo moja katika lunch zote za taifa katika lunch zote za taifa lunch mama hekta elfu mbili zimetengwa kwa ajili ya wafugaji hasa wakati wa ukame zitasimamiwa na na nali kwa yenyewe lakini unapofika muda wa ukame wachungaji wafugaji walioko kwenye maeneo hayo watapewa wata, watakuwa wanalishia mifugo yao haya ni mageuzi makubwa hayakuwepo jumla ya hekta elfu saba jumla ya hekta elfu saba tayari zimetengwa kwa ajili ya shughuli hiyo na mheshimiwa speaker pia hata hapo kongwa tumetenga hizo hekta elfu mbili kwa ajili ya wananchi waweze kupata maeneo ya marisho. Lakini kwa hiyo katika wilaya mbalimbali hizi za Kongwa, Longido, Siha, Rumeru, Kalagwe, kote kule tumetenga hekari hizo. Kwa hiyo nalko pamoja na tariri yote tunatoa hizo kwa ajili ya marisho. Lakini lingine tuliloamua ni kwamba katika maeneo ya ya ya, ya, ya lunch zetu ambazo tunazi, ambazo zime, kuna watu wamewekeza wale wawekezaji wote wa babaishaji ambao na wabunge mmewazungumza hapa kwa hisia kubwa wawekezaji wote wa babaishaji nimefanya tathmini wengine hawajawekeza kabisa na wengine hawalipi kodi ya serikali wote wale tunawaondoa na taratibu zimekwisha kukamilika kilichobaki ni kwamba kufikia mwezi wa saba tarehe moja mwezi wa saba tutakuwa tumeshamaliza kuondoa wawekezaji wote wa babaishaji na tutabaki na maeneo yetu ambayo tutaweza pia kuwapa wafugaji baadhi ya wafugaji kuwapa maeneo hayo kwa ajili ya kulishia mifugo yao kwa utaratibu ambao utakuwa umewekwa lakini na vile vile tukaweka utaratibu mwingine kwamba kutakuwepo na ardhi ambayo haitakodiwa kwa na mwekezaji wa kudumu itakuwa standby kwa ajili ya kuaccommodate kama kuna tokea changamoto katika eneo hilo la malisho ya mifugo lakini tukaenda mbali zaidi kwamba e, wenzetu wizara ya mali asili na utalii walishakuja hapa kutokana na timu hiyo iliyoundwa na mheshimiwa waziri mkuu ambao wabunge wengine wanauliza kwamba matokeo yake yako wapi lakini matokeo tayari tulishaleta bungeni wizara nayo ya ya hizi hizi hekta nilizo nilizo zitaja za watu ambao tunaondolea ni zaidi ya hekta 65 lakini vile vile mariasi na utalii wame, wamekubali kuyaondoa maeneo maeneo tengefu ambayo hayana sifa na wanakamilisha tu na wametuambia hapa watakamilisha hivi karibuni ili maeneo hayo yaweze kutolewa kwa wafugaji zaidi ya zaidi ya hekta 96000 
nazo zitatolewa nazo zitaenda kumaliza mgogoro ya wafugaji wetu lakini jambo jingine kubwa ambalo limefanyika hapa leo nadhani watu wote wamesikia wa maamuzi ya serikali zidi ya malalamiko ya wafugaji ambao mifugo yao ilikuwa imeshikiliwa na hifadhi waziri wa katiba na sheria hapa ametoa matokeo baadhi wizara tukakutana wizara yangu wizara ya katiba na sheria mwanasheria mkuu wa serikali e, mwendesha mashtaka wa serikali mambo ya ndani tukazungumza tukakubaliana na hatua zinaendelea kuchukuliwa kwa ajili ya kupunguza haya malalamiko ya, ya wafugaji hasa wanapokuwa wamekamatwa kwa makosa mbalimbali mbali katika maeneo mbalimbali mbali. lakini kabla ya hapo nilichokifanya ilikuwa kuwakumbusha pia wenzangu wa wizara zingine umuhimu wa kuzingatia sheria unapokuwa umekamata mifugo ili kupunguza malalamiko ya mifugo kukamatwa na kufa mifugo kukamatwa na kukosa mahitaji muhimu kama ya maji na malisho nikaandika walaka kwa wenzangu wote na na, 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 na walaka huo unafanya kazi naamini kabisa kwa malalamiko ya namna hiyo sasa yameanza kupungua nataka niwahakishie wafugaji wa nchi hii wako kwenye mikono salama na na tutahakikisha ya kwamba haki zao zinalindwa kwa nguvu zote ili waweze kuzalisha waweze kuzalisha kwa maslahi ya nchi hii tunazungumza washimiwa hoja nyingine ilikuwa ni kuitaka wizara kuhakikisha kwamba uwekezaji mkubwa katika viwanda vya nyama maziwa na na nani nataka niwahakishie kwa muda huu mfupi ambao tumekuepo nimekuepo mimi na naibu wangu kwenye ofisi ile tumefanya mambo makubwa tumefanya tathmini ya mikataba yote na mikataba mingi tumevunja ambayo haina tija kwa taifa. Mikataba mingi ambayo haina tija kwa taifa tumevunja. Na mingine ambayo hajakamilika tuko kwenye hatua za kuikamilisha hivi karibuni. La, na niseme kwamba kwa mfano kiwanda cha Shinyanga. Kiwanda cha Shinyanga kimechukuliwa, kilichukuliwa na kikauzwa kinyemela. Na hati haikupatikana. Tumesamia mpaka ile hati imepatikana kwa muda mfupi. Na sasa kiwanda cha Shinyanga tunakamilisha tathmini imeshakamilika nani wahakishie kwamba mwezi huu wa sita tunatangaza tenda ya kumpata mwekezaji mahiri kwa ajili ya kiwanda hicho. Tumeenda Mbeya, kiwanda cha Mbeya kiko vizuri, kina lunch safi na chenyewe tumehakikisha kwamba kinafanywa tathmini sasa ili mwezi huu huu wa sita na chenyewe kitangazwe ili tuweze kupata mwekezaji mahiri. Kiwanda cha Mwanza kiwanda cha mwanza cha ngozi ambacho wabunge hapa wamekizungumza sana na chenyewe tayari msajiri wa hazina anaenda kufanya tathmini ya kujua samani yake ili na chenyewe tuweze kukitangaza tuweze kupata mwekezaji mahili katika katika kiwanda hicho kwa hiyo mnaweza mna, kuona kasi ya viwanda katika kasi ya wizara katika kuhakikisha kwamba viwanda vinajengwa Tanzania na vinaimarika kwa ajili ya kusapoti hili soko la mifugo kwa sababu mifugo yetu tusipohakikisha viwanda hivi vinaanzishwa basi faida yake itakuwa ngumu sana kwa hiyo viwanda hivyo vinaanzishwa na kile cha utegi lakini tuna kiwanda kingine kinajengwa Longido cha, cha, cha mtu binafsi tuna kiwanda kingine kinajengwa kinajengwa Chato geita cha mtu binafsi. Kwa hiyo mtaona kwa muda mfupi kwa muda mfupi mageuzi makubwa ya mifugo yanakuja. Mageuzi makubwa ya mifugo yanakuja katika huo muda mfupi sana. Na Mmezungumzia juu ya uwekezaji katika lanchi za taifa nalko na kuna wachangiaji zaidi ya mbili Kuna migogoro ya mipaka imezungumzwa huko, kuna mikataba kuna mikataba iliyovunjwa ambayo haina tija. Ni kweli kabisa. Mtusoma kwenye ripoti yangu mtaona mikataba ambayo tumeamua kuivunja, mikataba ambayo haina tija. Moja ni mkataba wa TMC, kiwanda chetu cha nyama hapa, ambako toka ki, toka ki, toka kichukuliwe. Toka tukibinafsishe paka leo serikali haijapata haijapata gawio leo miaka kumi. tumefanya tathmini katika kiwanda hicho tukaona madhaifu yaliyopo na tukakuta kwamba miaka kumi hiyo hawaja, hawajaweza kufanya kufanya malipo ya gawio lolote la kwetu kwa hiyo tumechukua hatua ya kusema kwamba tunakamilisha hatua na huo mkataba tutauvunja na tulipotishia tu kuvunja mkataba tayari wakaja kwetu wakituambia kwamba tayari wanakaribia wana milioni bilioni 2.8 kwa ajili ya kugawana ya kugawiwa ya kutoa gawio kwa hiyo mnaweza kuona mambo ambayo yalikuwa yanafanyika ni mambo ambayo yalikuwa yanahitaji tathmini nyingi ili uweze kufikia maamuzi na ndio maana mtaona kwenye ripoti hii kuna tathmini kuna tathmini kuna operation kuna operation mambo hayako sawa ukiona hali imekaa namna ile Mheshimiwa 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 na kwa kweli nilikuwa mbeba mikoba hata alipokuwa waziri yeye amezungumza swala la mgogoro wa mpaka ambayo alionao kati yeye na Nalko. Mambo ya mipaka ni ngumu sana kiongozi kuyamulia mezani. Inahitaji mimi nipate muda niende huko nikaone 
huo mgogoro kati ya naliko na wananchi wale ukoje tutatatua hakuna ambalo litatushinda kwa sababu sheria ipo na, na nyaraka zipo tutazipitia tutaona nani yuko sawa nani kuna kasoro ma, mahala wapi lakini nilishamwa nilishamwa hidi mheshimiwa Dido Azikamala kwamba nitaenda huko kwa ajili ya, ya kuna ni kwa ajili ya, ya kwenda ku, ku kushughulikia swala hilo mheshimiwa mheshimiwa imezungumza swala la operation za gamba operation za gamba operation za gamba imekuja baada ya kuona rasilimali zetu zinatoroshwa nataka niwaambie ni waheshimiwa wa bunge tuko hapa tumekula kiapo kwa ajili ya taifa hili tuko hapa tumepewa kiapo kwa ajili ya kulinda rasilimali hizi za taifa hakuna mtu yoyote mwenye nia yoyote mbaya na watanzania Watanzania hawa wafugaji hawa na wavuvi hawa mimi kama waziri mwenye zamana ya mifugo ningependa wapate mafanikio makubwa sana na lazima wapate mafanikio makubwa Rasilimali hizi zinaidiwa kila mtu anabeba anavyoweza kwa mwaka mmoja ngombe milioni moja laki sita zimebebwa kondoo na mbuzi zaidi ya milioni moja na laki tano zimetoroshwa kwenda kuuzwa nje ya nchi bila kulipa chochote na zinapoenda kuuzwa nje ya nchi sisi hatutiki kitu chochote ngozi inaenda E, ngozi inaenda nyambi inaenda viwanda ajira inaenda mapato ya serikali yanaenda tutaendeshaje yani tuchunge sisi alafu wafaidike watu wengine hatukatangi rasilimali zetu kwenda kwa nchi jirani hata kidogo na isichukuliwe kwamba kuna waziri au mtu yeyote anakataa ndio tunachokataa ni lazima taifa hili linufaike kwa mujibu wa sheria zilizowekwa fedha ya ku, e, gharama ya kuuza mtu akitaka kuuza ngombe nje ya nchi analipia shilingi 2020 kwa mujibu wa sheria kwa ngombe kwa mbuzi analipia shilingi 5000 haiwezekani ngombe wetu akaenda bila kuzilipa hizo tozo na mimi waziri niko hapo kwenye wizara haiwezekani lazima tuweke utaratibu ambao utalifanya taifa hili linufaike tulikuwa tunakusanya bilioni moja pointi moja waheshimu wa bunge kwa mwezi kwa maana ya sekta ya mifugo Leo ni wambieni kutoka bilioni moja pointi moja hizi operation ambazo ambazo mnazihoji hapa leo tunakusanya bilioni tatu pointi tano kwa kudhibiti fedha ambazo zinaibiwa na naamini kabisa wamekuja mawaziri hapa wa afya mwapigia makofi kwa sababu wanajenga vituo vya afya lakini si ndio hela zenyewe lazima tusimamie vyanzo vyetu yana kwa namna ya kuyaweka yawe vizuri zaidi lakini nataka niwaambie tunaibiwa mno na ndio maana nikawapa na hiyo tathmini ya bilioni 263 bilioni 263 zina toroshwa mifugo iliyopo kwenye taifa hili bila ya mifugo kwa kodi tunayokusanya haiwezi hata kulipa mishahara ya wizara labda niwaambieni sasa ndio muone wingi wa utoroshaji ulivyo hata wizara yenyewe ya mifugo mapato yanayopatikana hawezi kulipa mshahara hatuwezi kukubali ikawa hivyo Ukienda tumefanya operation hapa watu wanaingiza bidhaa wanaingiza nyama ambazo hazijaripiwa wanaingiza maziwa ambayo hajaripiwa wazalishaji wa nchi hii wanakula hasara kubwa wenye viwanda vya nyama na viwanda vya maziwa sisi ndio wabunge na nyinyi ndio muda wote mmetulalamikia kushindwa kusimamia unregulated importation sasa unataka waziri afanye nini Nilitegemea kwamba nilitegemea kwamba na naomba kwamba mlipe nguvu zaidi ya kuhakikisha kwamba tunazilinda hizi rasilimali. Leo katika katika miezi sita niliyokaa kwenye wizara hii makusanyo ambayo tumekusanya pamoja na kodi mwaka jana niliziondoa nyingi sana waheshimu bunge katika wizara hii. Lakini mapato yetu tumekusanya tume, tume mpaka sasa tuna bilioni 37 zaidi ya bilioni kumi za mwaka jana. Na fedha hizi zote na fedha hizi zote watu walisema walisema wizara hii inabaki na hela wanatoza watu hela wanatoza watu kodi kwa ajili ya kubaki na hela hakuna fedha yoyote inayobaki wizarani fedha hizi zote ziko hazina na ndizo hizo zinazoenda kwenye miradi yenu ya maji na zahanati na kila kitu mimi mbina na wizara yangu tunapata mshahara tu uliowekwa ndio tunachopata lakini hakuna maslahi mengine yoyote yale katika kufanya hivyo waheshimu wabunge taifa hili ni la kwetu mmetuapisha mkatuapisha kwa katiba na kwa sheria tunazisimamia sheria ili taifa linufaike na mtaona makusanyo haya tulikuwa tunakusanya bilioni bilioni kama 32 tu bilioni 32 wizara yote sekta yote ya mifugo unavyoijua uvuvi na mifugo bilioni 32 nani nawaambieni tuko hapa leo tuko hapa leo 
mwaka unaokuja wa fedha katika wizara hii tutavunja rekodi ya kukusanya karibia bilioni moja wote haya wa Tanzania wapate fedha wanufaike na rasilimali zao wanufaike na rasilimali zao na mimi waheshimiwa bunge na mimi waheshimiwa bunge wapiga wangu wapiga, wapiga kula wangu wa kisasa wako hapa wananisikiliza mimi sio mnafiki na mpaka naingia kaburini sitakuwa mnafiki sekta hii tutaisimamia kwa weledi mkubwa kuhakikisha kwamba taifa hili tumechezewa mno tumechezewa mno na kama tunachezewa afa tujui tunachezewaje tutaingia kwenye mgogoro mkubwa mheshimiwa mheshimiwa naomba nizungumze sekta sekta naona muda huu unaenda sana naomba nizungumze sekta ya uvuvi sekta ya uvuvi mheshimiwa speaker tumefanya maamuzi tunataka mnataka waheshimiwa wa, wa bunge mmekuwa mkituomba muda wote mnataka shirika la tafiko lifufuliwe nimefanya maamuzi shirika la tafiko sasa linafufuliwa tarehe moja mwezi wa saba watendaji watakuwa ofisini mmesema ujenzi wa bandari ujenzi wa bandari tayari na nimeshapata tumeshapata mpaka na mtu wa kufanya hiyo hiyo upembuzi ya kinifu miezi minane anakamilisha Tanzania tunaanza kujenga bandari ya uvuvi Mungu awape nini kama sio mawaziri wenye kuzubutu kama mimi Mheshimiwa Mheshimiwa tumefanya maamuzi wafanyabiashara wetu wengi wanalamika juu ya juu ya juu ya ya, 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 ya importation ya, ya samaki wengi sana tuna maziwa haya lakini samaki zinazoingizwa hapa mpaka sato ambazo tunazo kazalisha sisi vibua ambao vipo vingi tu kwenda kuvua katika ziwa Victoria watu wanaingiza kuna watu wangependa sisi hata tuwe kuna watu wangependa sisi hapa tusivue kabisa hata kidogo sasa hivi hali ya uvuvi haramu ilivyo na nitawapa document hapa nazo vizuri na taarifa nataka niwape taarifa waheshimiwa bunge kuna wabunge wengine hapa waliongea mpaka wakalia lakini nadhani kama kweli ni wazarendo hizo taarifa nitakazo zitoa hapa zitawaliza pia machozi kwa ajili ya taifa lao tunaibiwa kila sehemu kwenye 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 kwenye, kwenye uvuvi hapa nimeendesha hiyo operation inaitwa operation Sangara 2018 wa bunge. Operation Sangara 2018 ninavyoiendesha mimi na wizara yangu. Kwanza utaratibu wa muundo wake. Tumeunda operation ambayo sio ya wavuvi tu. Tulijua hili na mimi najua operation hizi kila mtu aliyefanya operation waziri yoyote aliyefanya operation alipata tatizo katika bunge hili. Na nilijua toka mwanzo kwamba haya yatajema tunapounda operation hii mwanzo nikasema wavuvi watakuwemo mazingira wawemo polisi wawemo usalama wa taifa wawemo ili tunapoenda tunaenda kama task force kwa ajili ya kwenda kungoa huu mzizi wa uvuvi haramu ulio shamili ambapo taifa linakosa mapato yake watanzania wanakula vifaranga hii inchi sio ya kula vifaranga yenye maziwa na bahari kubwa hii afu wa Tanzania wanakula vifaranga na wanakula samaki wa kutoka nje na wana furaha kubwa kufanya hivyo wakati samaki wao wanavuliwa kwa shuka wanavuliwa kwa nyavu zilizoruhusiwa kwa hiyo tukao tunafanya hivyo lakini vile vile kulikuwa na timu ambayo inaratibu zoezi hili ambayo nayo ilishirikisha wizara hizo ninazozisema na tulifanya tathmini za mara kwa mara kuangalia hizi operation zinavyoenda na hapa ni sema mimi mheshimiwa speaker naomba kabisa ni 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 sema na wabunge wanisaidie nimeingia kwenye kamati yangu kamati yangu ikanieleza kuhusu uvuvi haramu wakanipongeza kwa kazi nzuri na wakasema niendelee nilipokuja kwenye bunge lako nililieleza kwamba kama kuna changamoto yoyote kuhusu uvuvi haramu naomba basi hiyo document mimi nishughulikie Mheshimiwa mheshimiwa speaker wako wabunge ambao walikuja ofisini kwangu na malalamiko kati ya wananchi wao mengine yalikuwa ya kutaka tu waziri aone huruma zidi ya hilo na nilifanya hivyo na wapo wengi lakini naoma naoma sasa nyingi zilizokuwa mimi niliomba nipewe hizo nyaraka lakini paka leo ninavyozungumza hakuna nyaraka hata moja niliyoletewa na mbunge hata mmoja ambayo wizara yangu ilishindwa kushughulikia uvuvi haramu Uvuvi haramu ndugu zangu unaliangusha taifa letu. 
Na sasa niomba nitoe ni ni matokeo. Katika operation ya awali tumefanya mara tatu. Operation ya awali watu umio walikuwa 1200. Tulipoenda kipindi cha mpito wakafika 1600 na 10. Tumeenda kipindi cha pili wakawa 1474. Kwa hiyo wanaongezeka. Zana haramu kokolo. Tulivyoanza zilikuwa 1261 tu hizo ziondoa majini. Baadaye zikawa tulipoenda kipindi cha mpito ikawa 335. Na baadaye awamu ya pili zikawa 8 na 7. Nyavu haramu. Nyavu haramu. Nyavu haramu hapa awamu ya kwanza ilikuwa 400 na 10 2013, ya pili 63 1757, ya 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 3 81461. Jumla ya nyavu haramu tulizozitoa ziwa Victoria ni ni mia, ni pisi 555 ukizidisha mara senti, mara, mara mita 80 unakuta karibia 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 kilomita 40000 kilomita 40000 ni sawa na kwenda Afrika Kusini karibu mara tano kwenda unaenda unarudi unaenda unarudi ndio nyavu zilizo kuwepo ziwa Victoria sasa kama una nyavu kama hizo kama una nyavu kama hizo katika ziwa lako utafanya nini lakini hizi zote nyavu tumeziondoa na sasa matokeo kama mnavyoyaona matokeo ni makubwa samaki wameongezeka katika ziwa katika ziwa letu lakini tumekamata samaki wakitoroshwa tumekamata samaki wakitoroshwa kwenda nje ambao taifa lisingenufaika kwa chochote zaidi ya zaidi ya kilo 181217 na saba. Mana yake ni magari kumi na nane Magari kumi Ilikuwi natoroshwa tu Kwenda Kongo, kwenda Malawi, kwenda Kenya, kwenda nani Mabondo Ambao ya nasamani kubwa Zaidi ya kilo elfu tano miyamoja na rubena saba Piki piki zinazo kamato zikibeba samaki wachanga Zaidi ya piki piki miyambiri stina tisa Zime kamatoa wakibeba samaki wachanga na kwenda kufanya biashara usiku magari zaidi ya 564 vikiwa vimebeba samaki wachanga na wasio ruhusiwa kwa mujibu wa sheria sasa ziwa victoria kama mlivyopata kwenye taarifa e, katika rasilimali ya tani 2.7 milioni ambazo taifa hili ndio 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 stock yetu ya samaki 2.1 na ziwa victoria Kwa hiyo usipo manage uvuvi haramu kwenye ziwa Victoria Mana yake huwezi sekta au taifa haliwezi kunufaika kabisa na uchumi wa inchi yake Kwa hiyo waishimu wa bunge kulikuwa na mambo ya fataya. Hawa tasisi ye, hii yetu tunayo ita tasisi ya, ya, ya tafu Tafa, tafa, tafa walikuja ofisini na tafa walikuwa na mambo mawili makubwa walio ya wasilisha ofisini kwangu Moja ilikuwa ni swala la, la nyavu kuunganishwa La pili ilikuwa ni u, 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 upatikanaji wa, 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 upatikanaji wa samaki, e, samaki kuunganishwa Ndiyo lilio kuwa tatizo lao kubwa Na walipo kuja kwangu ni kawambia, nitalifanya kazi Na, ni, na nikawagiza tafili Nikawagiza tafili Kufanya Kufanya e, Utafiti huo Ili tuweze kuja na majawabu Ya nini tufanya katika uvuvi huu Wa nyavu za kuunganisha aura Lakini hata tulipo enda kwenye kikao chetu cha LV4 Kila chaleki Victoria Fisheries Organization Ndiyo matokeo haya ya natarajiwa ya patikane Ili sisi kote kwa pamunia zilizopo Na siyo mpina Lakini vile vile Wavuvi hao walipo kuja kwangu Baada ya kuachana nao Na kuwasii kwamba wache uvuvi haramu Jioni tu, ote walikamatwa Semu kubwa wanahusika na uvuvi haramu Mambo mengine ambayo weshu mbunde walikuwa kipigua simu Na wananchi wakiwa kule Walikuwa kiniwasilishia mimi malalamiko Wanapo niwasilishia malalamiko Anaambiwa, amekamatwa tuwa kikuwa na koleo Hana koleo la plastiki Amepigo faini milioni tano Ukienda kufatiria, ukweli sio huo 
na mbunge mwenyewe muhusika anathibitisha kweli nilidanganywa kwa hiyo hapa nataka niweke hivi nataka niweke hivi Weshimua bunge cha kwanza lazima mfahamu kukamatwa tu kwenyewe ni changamoto eiza umeonewa au umekamatwa kwa haki ni changamoto kwa hiyo taarifa zinaweza zikaletwa zikawa sivyo tulikuwa na huyu mbunge wa ukelewe jimboni kwake tulikuwa na waziri mkuu tumefanya ziara katika eneo la ukelewe mabango yote ya waziri mkuu yalionyesha wanaomba maji na vitu vingine Nilitoka bango moja tu la kulalamikia kuhusu nyavu. Waziri mkuu ameenda kufanya ameweza kufanya ameweza kufanya ziara kule. Na mimi akaniita. Hakuna mahala ambapo wizara ililalamikiwa kwa malalamiko ambayo yanazungumzwa hapa na waheshimiwa wa bunge. Na ndio maana mimi muda wote ni wapo hapa nimekuwa nikiwaomba waheshimiwa wa bunge ya kwamba kama kuna tatizo mbunge umepewa muda wa kuongea na mheshimiwa spika, umepewa dakika kumi zote za kuongea. Paka unamaliza kuzungumza, unasema tu e, operation hii imejaa imejaa uonevu mkubwa. Watu wetu wameonewa sana mheshimiwa speaker. Watu wetu wamezulumiwa sana. Lakini kwa nini mimi sijawahi kuambiwa ni wapi licha ya bunge hili kuliomba mara kwa mara? Nituambie ni wapi ambapo wananchi wameonewa? Msoma nimeenda mara kibao mimi. Amezungumza kaka yangu hapa. Amezungumza kaka yangu hapa matayo kuhusu zile gari za wafanyabiashara amekaguliwa akuta maboksi matatu ya samaki wasioruhusiwa unataka watendaji wafanye nini una samaki maboksi matatu katika gari lako na wanafanya sampling wakishayapata yale lazima ukukague wafanye nini sasa njia mbadala wafanyeje unajua kabisa we huruhusiwi kununua wala kuuza samaki wasioruhusiwa wali alitaka mheshimiwa mbunge wafanye nini Lile gari jingine ambalo lilokuwa limekamatwa akanipigia mimi simu. Akanaambia kwamba ina, inaonekana hawa hawana na yeye anapigiwa simu. Mimi na yeye tunapigiwa simu tu. Yakakutwa maboksi saba ambayo yana samaki wasioruhusiwa. Sasa ukisharuhusu sheria ya namna hiyo, huyu mwenye pikipiki asikamatwe hata akiwa na samaki wasioruhusiwa, huyu huyu ni, ni huyu, 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 huyu huyu mtu huyu wa klasi hii asiruhusiwe. Mtaisimamiaje sheria? Sheria watasimamiaje hawa watendaji wangu sheria? Kwa hiyo mheshimiwa spika mimi niseme wizara yangu tuko committed tuko tayari kuchukua maelekezo ya waheshimiwa wa bunge waheshimiwa wa bunge watushauri katika maeneo yote ambayo wao wanaona kwamba hapa kuna kasoro na sisi tunayafanyia kazi tuliwahi kumhudumia aliwahi kuja mheshimiwa mheshimiwa ngereja ofisini kwangu saa tano usiku akakuta watu wote wizara yote tuko ofisini tunakesha kufanya tathmini hizi lakini kwa shabaha moja tu kuhakikisha kwamba rasilimali za taifa letu mimi kwenye kamati niliomba kasoro nikaja hapa bungeni mwezi wa pili nikaomba kasoro na bahati nzuri kuna wabunge wengine wanasema kabisa tuna ushahidi. Huo ushahidi mheshimiwa spika kwa nini hautolewi? Au kuna tatizo gani? Kwa nini mtu aseme tu nina ushahidi na ushahidi lakini ushahidi huo usitolewe? Na naweka mezani kwamba sijawahi kuletewa tatizo lolote na mheshimiwa mbunge nikashindwa kulitatua. Mheshimiwa bunge, mimi mimi niwaeleze jinsi mambo yanavyokuwa ni wape mfano mmoja wa kule wa kule wa kule rubidi kule mara na rubidi kule 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 bukoba ambapo tulienda ukuta kisiwa cha rubidi kile wamevuliwa samaki wachanga tani 65 kilo 65 elf zimeanikwa mpaka hamna hata pa kukanyaga na yule mtu ni mkongo ambaye ndio anazivua wanakuja wa Kongo wanalipa fedha hapa wanakuja wa Uganda wanalipa fedha hapa wana facilitate uvuvi haramu ukienda Uganda Uganda mheshimiwa Yoel M7 ameamua kupeleka jeshi kabisa ziwani ukienda Uganda mheshimiwa Yoel M7 ameamua kupeleka jeshi kabisa kwa ajili ya kupambana na uvuvi haramu kuna jeshi sisi tunatumia mat agents yeye anatumia jeshi na Uganda sasa hivi wana hatua kubwa sana katika rasilimali za za za, za, za uvuvi katika ziwa Victoria. 
niseme nimalizie mheshimiwa speaker kwa kueleza kwamba tuliwapeni rekodi ya ya kupungua kwa samaki kutoka tani 1500 mpaka tani 1500 mpaka tani 2525 kwa maana ya karibia nusu ya rasilimali zetu zote zilizoko katika ziwa Victoria zimepungua Mheshimiwa wabunge nizungumzie swala la swala ambalo limeletwa hapa la uwekezaji wa viwanda katika ukanda wa Pwani Tunaomba tuambieni waheshimu wa bunge ya kwamba katika ukanda wa Pwani mipango tulio nayo sasa mipango tulio nayo sasa uwekezaji utafanyika tu na ndio maana nimeamua kwamba tafiko iwe, iwepo pale ili sasa iweze ku coordinate uwekezaji katika maeneo hayo mambo mengine mheshimiwa mheshimiwa mbunge hapa mheshimiwa kaka yangu sana brembo alilalamikia juu ya kumwalika mwekezaji mmoja kuja haine ameajiri wa Tanzania moja na mia saba sasa mimi hapa mpina kumwalika kuja bungeni kama anatuhuma kama anatuhuma hazimuondoshi kwenye tuhuma zake haziwezi kumuondosha kwenye tuhuma yake na wala mpina hawezi kuingia kwenye mtego huo ambao unazungumza mtego upi sasa mimi nimemwalika tu kama mwekezaji aje hapa kama na matatizo vyombo vya dola si vipo vitachukua nafasi kwa nini nalo hili diletwe diletwe liwe kama lawama kwa waziri kualika mtu kuja hapa waheshimu wa bunge hebu tupendane tulijenge taifa letu tupendane tuijenge taifa letu kikamilifu tulishachelewa mno ni lazima tuungane sasa kulijenga kwa nguvu zote ili tuweze kufikia mahala ambapo kutaleta matumaini makubwa kwa taifa letu Mheshimiwa naibu waziri amezungumza zidi ya, ya nyavu na amefafanua vizuri ya kwamba tatizo la nyavu tumefanya hivyo baada ya kufanya operation umekamata kila mtu ana nyavu haramu Mheshimiwa bunge kila mtu ana nyavu haramu isingewezekana muda huo huo tena isingewezekana muda huo huo tena ukasema kwamba unaweza kuruhusu watu kuingiza nyavu wakati huo huo na sheria inamtaka yule anayetaka kuingiza nyavu sheria inamtaka ahakikishe ya kwamba anapata kibali kwanza ndio anaagiza nyavu anapata 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 kibali kwanza ndio anaagiza nyavu kwa hiyo sisi katika kipindi hiki tulichokuwa tunafanya tathmini na tumemaliza kufanya tathmini tumeona kama ni nyavu tutaruhusu za kutoka nje tunataka turuhusu kiasi gani si ndio bunge hili hili mnalotaka tuvirinde viwanda vya ndani tumetathmini tumeona viwanda vyetu vina uwezo wa kuzalisha karibia asilimia hamsini ya nyavu zinazohitajika kwa hiyo lakini tumeona bado hawana uwezo wa kumaliza kabisa gepu kwa sababu tuli tuli tuli, tuli nani kwa hiyo sasa hivi tutaruhusu kiasi fulani za nyavu kuingia ili kuweza kuziba gepu ambalo wafanya wafugaji wazaji wa, 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 wa wetu wana lilalamkia Nimalizie na hoja na hoja zingine mbili ambazo na zenyewe zimekuwa zikijirudia sana na zimezungumzwa huku na waheshimu wa bunge katika maeneo maeneo mbalimbali wizara iwasaidie wavuvi kupata samaki wengi baharini hilo waheshimu wa bunge tunalifanya vizuri sana na miradi mingi sana kwa ajili ya ku, ya kuwasaidia wavuvi wetu na sasa hivi si, nani NMB wamekuja na mpango mzuri sana wa kuwatafuta wavuvi wote na kuingiza kwenye usajili na bizarani na sasa hivi karibia kaunti 1200 za wavuvi zimefunguliwa nchi hii na NMB maeneo mbalimbali na tutaenda kuwafikia wavuvi wote ambao wako takriban laki mbili ili waweze kuingia kwenye mfumo rasmi wa uzalishaji waweze kukopesheka kwa sababu watakapokuwa na mikakati hii wataweza kukopesheka wavuvi wetu na tutaweza ku, 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 ku tutaweza ku, 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 ku nani lakini mezungumza sana swala la BMU BMUs kwamba zitumike katika kusimamia mambo haya katika operation inayoendelea watendaji wengi na viongozi wengi wa BMU tunakanota uvuvi haramu. Kwa hiyo lazima utathmini kidogo uone mambo ya namna hiyo. Kaka yangu Kanyasu yeye kila siku akisimama anazungumzia swala la la furu 
Nembe gogogo anazungumzia swala la nyavu ambazo ni dabu nimesema haya mambo jamani ukizungumzia e, mifugo ukizungumzia samaki unazunguza science waziri au naibu waziri hatuwezi kujifungia tu tukasema leo tunaruhusu singo utafiti unakamilika na tafiti tumempa fedha alikuwa na upungufu ninajua kwamba leo makofi yanaweza kuwa machache sana kwa waziri wa mifugo na uvuvi lakini nitakapokuja mwakani tarehe kama ya leo bunge lako lote hili wategeuka kuwa washangiliaji kutokana na mageuzi ambayo tunaenda kuyafanya tumejipanga hatutashindwa tumejipanga hatutashindwa tupeni imani hiyo ili tuendelee kuwatumikia mheshimiwa mheshimiwa speaker najua kengele ilishagonga ya kwanza lakini malizie stay kwa kuwashukuru sana washukuru sana mheshimiwa mheshimiwa rais kwa kuendelea kunipa imani kubwa ya kulisimamia sekta hii waziri mkuu makamu wa rais na bala za zima lakini niwashukuru sana wananchi wangu wa jimbo la kisesa ambavyo wanaendelea kunivumilia katika hii kazi ngumu ninayoendelea nayo ya kuwatumikia watanzania na mwisho waheshimiwa wa bunge mwisho waheshimiwa wa bunge ni waombe niliwasikia waheshimiwa wa bunge wakisema kwamba hii 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 hi, 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 budget itakuwa ni budget ngumu sana kupitishwa na bunge hili mimi nawaomba iwe budget rahisi sana kupitishwa na bunge hili. Kwa pongezi ya kazi kubwa tuliyozifanya, kufanya mambo mageuzi kama hayo, mmeona vitu vilivyokamatwa. Hawa watu kama wangekuwa sehemu kubwa yao sio waaminifu. Haya mambo tusingefanya. Kukusanya bilioni 7.5 katika muda huu za kuuza samaki wanaotoroshwa. Na faini na faini ambazo zilizokuwa zikipigwa bilioni 7.5 sio kazi ndogo wangekuwa wararushwa wangekuwa wararushwa hapa tusingefikia kukusanya hayo makopolo yote 555 laki tano na hamsini na tano kama wangekuwa wa, 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 watu sio waminifu tusingefikia kwa hiyo mimi ningewaomba kwanza tuwatie moyo wizara ya mifugo na uvuvi ambao wanasimamiwa kikamilifu ili waendelee kufanya kazi hiyo nzuri ya kulinda rasilimali na ili waweze kulinda ziwa Victoria na maeneo mengine na maziwa yote na baharini kote. Tumefanya operation kule mmeona. Faini zaidi ya bilioni ishirini Tumekamata ile meli iko mahakamani. Tunatarajia tutashinda kesi hiyo. Tutataifisha hiyo meli. Watu wamegeuza shamba la bibi hapa. Wanavuna wao zaidi ya bilioni na hamsini Sisi tunakusanya kodi kama tatu na kama bilioni tatu pointi mbili Jamani, mnakubali Mmekubali haya yaendelee kutokea. Huko kwenye operation Mati nimezungumza swala la yule mwananchi ambaye alikufa. Alikufa. Jambo hili liko kwenye vyombo vya dola. Kuona mambo yalienda vipi. Na ndio maana waziri wa mambo ya ndani hapa alikwisha toa majibu ya jambo hilo. Ninachunguzwa watendaji hao wa serikali wana sheria zinazowaongoza. Ni vibarua tu tuleteeni mapungufu ya maeneo mbalimbali mbali hata leo hata sasa hivi tutaenda kwenye maeneo hayo kwenye vijiji hivyo kukutana na wananchi hao ili tuweze kumaliza mzizi wa fitina na kuondoa kasoro hizo ambazo wananchi wametendewa isivyo mheshimiwa speaker baada ya kusema hayo naomba naomba sasa kutoa hoja Hoja imetolewa na imeongwa mkono. Nakushukuru sana mheshimiwa waziri. Asante sana mheshimiwa waziri. Nimekuwa na mheshimiwa Dr. Swari umesimama. Nashukuru mheshimiwa speaker kwa ridha yako naomba nisimame na kanuni ya 120. Nikikusudia kutoa hoja ya kuunda kamati teule ya bunge lako ili kuenda kusimamia au ku, kuangalia ili swala la operation uh, Sangara ambayo wizara ilikuwa imeletekeleza. Mheshimiwa speaker, wachangiaji wengi humu ndani leo wameliongelea swala hili. Mheshimiwa speaker, hata kwenye gallery lako kuna makundi ya wavuvi vyama vya uvuvi kutoka Ziwa Victoria wameleta barua pamoja kuleta malalamiko yao bilio chao bungeni kuhusu madhara yaliyotokea baada ya kufanywa hii operation Sangara Mheshimiwa speaker kama nilivyokuwa nimechangia mwanzoni 
na wachangiaji wengine waliopita tuliongelea kwamba hatukatai kulinda rasilimali zetu za uvuvi tunalisimamia vizuri na nikatoa mfano mikakati serikali ambayo imeifanya ya kutengeneza hata vikundi vya BMU na hata kusajili vikundi vingine vya wavuvi ni lazima kutunza rasilimali zetu mheshimiwa speaker hoja hapa ni kuwa operation hii imeleta madhara gani operation hii imetekelezwaje hiyo ndio hoja iliyoletwa hapa na sidhani mheshimiwa speaker waliokuja hapa ni wavuvi wadogo na wavuvi wadogo majority yao ni wa kipato cha chini. Kwa sidhani kama mvuvu huyu amesafiri kutoka Dar es Salaam, mvuvu huyu amesafiri kutoka Ziwa Victoria mpaka Dodoma kuja kuleta kilio chao. Na wakawa hapa karibu ya wiki wakijaribu ku move hii issue. Mheshimiwa speaker, mfano tu raisi na mwepesi. Apart from barua walioileta hawa wavuvi, nilikutana na mheshimiwa waziri usika. Na nikamwambia akaniambia najua na unachotaka kukifanya. Nikamwambia ninachotaka kufanya kiko wazi na ni kwa ajili ya wananchi waliotutuma sisi kama wabunge kwa simulia. Mheshimiwa speaker nikamwambia hakuna siri kwa sababu kila kitu kiko wazi mikutano tumefanya majidi yao tumefanya barua yao wameleta na nikamuonyesha kundi lenyewe la wavuvi wale pale nenda kaongee nao. Mheshimiwa waziri amesema kwamba hapa anawasiliana nao lakini nilimuomba personal kaongee nao kama unafikiria kitacho kifaa sikilizwe na bunge lako waweze ku tuweze kujustify ni kweli kuna shida na shida ni nini kama bunge ili tuweze kuishauri na kuisimamia serikali kile inavyotakiwa mheshimiwa speaker naomba kutoa hoja hao wavuvi wanaosemekana na matatizo hebu simameni hapo Haya nashukuru. Ah uh, ni nimeona hoja imetolewa na miungu mkono ila naomba mkae ni wewe. Au isome watusikie wote 120. Ninashukuru mheshimiwa speaker kwa nafasi. Ah uh, mheshimiwa speaker kanuni hii ya 120 inasema kwamba namba moja kamati teule inaweza kuundwa na bunge kwa madhumuni maalum kwa maalum kwa hoja mahususi itakayotolewa kwa na ndio nasema bado hatujafika mahali pa kuiamua bado ili sasa ikuruhusu uendelee na hayo mengine lakini tumekusikia katibu mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa bunge tukae. <coughs> Tunaendelea waheshimiwa. Katibu Mheshimiwa mwenyekiti, tunaanza na kitabu namba mbili na tunaanza na fungu 99 maendeleo ya mifugo ukurasa wa 462 Mshao mwenyekiti kifungu elfu moja, moja. jumla ya fedha inayoombwa ni shilingi bilioni nne, milioni 471 na sita. Tunaenda kwa utaratibu ule tulojiwekea kwa maswali ya kisera. Kwa majina ambayo nilikushaletea wa tayari. Tunaanza na Mheshimiwa Jitson. 
asante sana mheshimiwa speaker mheshimiwa speaker mimi nilikuwa naomba nipate ufafanuzi wa kina na wa kutosha kwenye tasnia nzima hii ya mifugo lakini pia pamoja na bidhaa zote ambazo zinahusiana na swala hili la mifugo kwa upande wa mengine mnayasema ambayo ni ya wizara ni ndogo sana lakini ukienda kwenye halmashauri kuna tozo huko ya uchinjaji wa nyama tozo mbalimbali mbali wanatozo wafugaji kama wanafuga ngombe wanaofuga kuku wale wavuvi kwa hiyo ukijumlisha hizi tozo ada na kodi mbalimbali mbali, tasnia hii ukiangalia na uwekezaji ambao unafanywa fedha ambazo zinapelekwa ya maendeleo kwenye uvuvi kwenye mifugo kwenye sekta nzima ni ndogo mno ukilinganisha na faida ambayo tunayopata mbali na hii faida nyingine inayopatikana kwa watu kula nyama kwa wingi sana kula samaki kwa wingi sana ambayo haipo ni, ni sekta isiyokuwa rasmi ukiangalia uwekezaji huo ni mkubwa na leo hii kupitia regulations yani kupitia kanuni mbalimbali mbali. kumeibuka mfumo wa kila moja huku tukipitisha bajeti kiwa ndogo wanaenda kwenye kanuni na kupandisha tozo mbalimbali mbali. wizara inapandisha tozo na, na wanaweke, wanaweka kwenye kanuni kitu ambayo hata leseni au tozo hiyo iliyotozwa halmashauri hawatambui ndio sasa inaanza swala la rushwa kwa sababu leseni ambayo amekata huko mkoani au wilani mwenye mifugo kupeleka mifugo yake kwenye mnada akikamatwa njiani anasema kama una ile ya, ya wizara haitambuliki mwenye makosa pale ni nani huyu aliyotoa huku chini ambaye ametoa na huyo mfugaji amelipa tozo halali kabisa au ni huyu ambayo amejiamulia tu huku juu bila kutoa elimu kwa watu wa serikali hawa wao kwa sasa serikali ni moja ngazi ya taifa lakini kuja huko halmashauri hakuna coordination lakini viwanda vingi ukiangalia maziwa wanalalamika ukiangalia wasindikaji mbalimbali kila mmoja analalamika kutokana na tozo ada ushuru mbalimbali mbali. je ni lini sasa serikali itakaa kwa pamoja kuangalia hii tasnia nzima ya mifugo kuanzia kufuga kuzivitunza kuvua lakini pia kusindika haje kuja sokoni na kuangalia kwa nini hizi za nje zinanufaika zina bidhaa hizo zinanufaika badala bidhaa na zinazozoa kuzalishwa hapa nchini na mheshimiwa jitu umeshasema sana lakini sasa hebu narrow in unachotaka ufafanuzi hasa ni kitu gani kwenye tozo hizi ni lini sasa watazi wat, 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 watakaa pamoja kama serikali na tozo mbalimbali mbali, e, kati ya wizara na kwenye halmashauri zetu mheshimiwa waziri ufafanuzi tafadhali Mheshimiwa mwenyekiti nimshukuru sana kaka yangu Jitu kwa kwa swali lake zuri sana alilolileta hapa na yeye tumekuwa naye ni kwa mwenyekiti wa kamati ya uchumi viwanda na biashara tulikuwa tukilalamika wote juu ya tozo mbalimbali mbali zinazotozwa kwenye maziwa kwenye nyama serikali imeshalifanyia kazi jambo hili waziri wa viwanda alilazimika kuunda tume ya wataalamu kuzipitia tozo zote za taasisi zote na wizara zote ili kuweza kutafuta namna ambayo inaweza kuwapunguzia inaweza kupunguza malalamiko lakini inaweza ikawasaidia ikawa wawekezaji wetu wa hapa nchini kuweza kuwekeza lakini na kuweza kushindana na watu wengine au na nchi zingine na kazi hii imefanyika vizuri sana e, mapendekezo yameshaletwa na sasa hivi mapendekezo tayari hapo serikali tushari ahidi siku nyingi kama serikali kwa hiyo tunaenda kujadili ile taarifa ambayo imeshaletwa na, 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 na watendaji wetu ili tuone na yote yamo ukiongelea wizara yangu na wizara zingine kwa hiyo mheshimiwa jitu serikali imeshalichukua kwa kiwango kikubwa sana swala hili na halina matatizo tena kwa sababu tunajua baada ya kikao hicho mambo yote mambo, me, mambo mengi yaliyokuwa yanalamikiwa yatakusha yata tunaendelea Mheshimiwa Jitu bado unasimama Pana mimi nashukuru kwa majibu hayo tutasubiri ndani ya siku chache tu najua kabisa yale yote tunayotarajia kama hayatakuja tutaelewana siku hiyo ambapo sio mbali siku haziko mbali ila wakajipange vizuri Asante sana Mheshimiwa Jitu ni, ni, ni hakika hilo hilo maana 
tozo halmashauri hawajipangi tu lazima tamisemi waidhinishe kwa hiyo kwa hiyo ni jambo tu la kukaa ndani ya serikali ku kuwekana vizuri ili tozo zinapushuka kule chini ziwe na coordination ya moja kwa moja maana ziko halmashauri wanajiwekea tu wao na hasa zile halmashauri ambazo wapendi mifugo ndio tabu kweli maana zipo nazo hizo si mnawasikia hata wabunge wake akichangia wanasema mangombe unajua tu huyu <laughs> Mheshimiwa <laughs> Constantine Kanyasu na nakushukuru sana mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa mwenyekiti nimemsikiliza mheshimiwa waziri na bahati nzuri sana amenitaja ame kwenye maoni yangu mara nyingi kuhusu ukamataji unaoendelea wenye uhusiano na makosa ya kisheria tunachotofautiana na mheshimiwa waziri ni kwamba anakamata bila sheria lakini unapouliza swali anajibu kisiasa amezungumzia muundo wa tume ya kwanza ambayo anasema ilikuwa na usia vyombo vyote vya ulinzi na usalama na ndio pikipiki wanaomba rushwa tuwabebe kama ushahidi muundo ule anaozungumza hauwezi ukampa taarifa sahihi ambazo yeye anazitaka kwa sababu ameunda yeye na katika maoni yangu nilimwambia hata ungeweka jaji kwenye ile tume ukamuingiza kwenye tume yako alafu akawa sehemu ya watu wanaozunguka na mtumbwi wanatafuta watuhumiwa akiwa na afisa usalama na polisi na nani malalamiko haya yataendelea kuwepo kwa sababu yeye ni sehemu ya watu nao walipa sasa mimi nilitaka kutoa ushauri na majibu yake asipokuwa yasiponilizisha ninakusudia kushika shilingi ni kwa nini muundo wake huu auweke maelekezo atupe atu, kwanza atuambie ma, ile vionekana watu wameachiwa free kwenda kufanya wanachokifikiria ndio maana wametoka kwenye mtumbwi wakaenda kwenye nyavu wakaenda kwenye mabondo wakaenda kwenye nyumba wakaenda kwenye mabarabara wakaenda kwenye magari yani wanakwenda random inaonekana mwongozo hauko sawa atakapokuwa ametengeneza ame vizuri maelekezo yake kwa sasa asiendelee na operation yake ya awamu ya tatu kwa sababu mazala yake ni makubwa atakapotengeneza vizuri operation yake sasa na maelekezo yake kueleweka na kuweka vizuri mwongozo ndipo aendelee na operation yake ya awamu ya tatu. Narudi tena kwako mheshimiwa Kanyasu. Specifically unataka afafanue jambo gani? Tumekuelewa maelezo yako kwa ujumla wake lakini kile ambacho sasa afafanue. Mheshimiwa mwenyekiti, specifically kwanza nilitaka uh, operation yake ambayo ameipanga sasa kuanza awamu ya tatu kwa kuwa tayari operation mbili za nyuma zina dosari nyingi kwa kukosa maelekezo sahihi isimame mpaka atakapokuwa ametoa maelekezo ya kutosha ambayo yatatusaidia kuondoa malalamiko haya yanayoendelea asante asante mheshimiwa waziri ufafanuzi tafadhali mheshimiwa mwenyekiti mjeleza vizuri sana pale nilivyokuwa naongea mheshimiwa Kanyasu ni mwenzangu wakati akiwa mwenyekiti wa vijana mkoa wa Mwanza mimi nilikuwa mwenyekiti wa vijana wilaya ya Meatu. Kwa hiyo nafahamu vizuri. La pili mheshimiwa mheshimiwa mwenyekiti amenio ameniuliza juu ya mwongozo au muundo wa timu yangu hii nayo ambayo naiunda inayoundwa kwa ajili ya operation na muundo wake nimeshaueleza na Nitake kusema labda niongezee jambo moja tu hao watendaji wote wanapoenda kwenye operation kule vyombo vya dola vyote vinaarifiwa kuanzia mkurugenzi mtendaji wa halmashauri mkuu wa wilaya wa eneo hilo mkuu wa mkoa wa eneo hilo na ndio maana hata juzi wakati naitimisha operation sangara sangara tu wakati naitimisha tulikuwa wote mikoa yote inayozungukwa na ziwa Victoria, Geita, Mwanza, Simiu, Mara, mikoa yote na, Ka, na Kagera, mikoa yote mitano. Na hatukua na wakuu, tulikuwa na wakuu wa mikoa, tulikuwa na wakuu wa wilaya na wakurugenzi pamoja na vyombo vingine vyote vya dola. Na tuna discuss kwa kina kwa taarifa moja baada ya nyingine iliyowasilishwa kutoka eneo husika. Na tukatoa maelekezo mahususi kwamba watendaji hawa wa serikali wanapokuwa kwenye operation hizo wa, wa, hawa, hawaondoki kwenye mamlaka ya usimamizi wa serikali ambayo ni mkuu wa wilaya wa eneo hilo. Na na na, 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 na wakuu wangu wa wilaya wanalo hilo jukumu la kusimamia kuhakikisha kwamba shughuli za serikali zimefanyika katika eneo hilo. Kwa hiyo malalamiko yoyote, shida yoyote 
imewasishwa katika level hiyo ya serikali ambayo ipo na haijaundwa na waziri ni mfumo wa serikali ambao unawa mwenyekiti kama mheshimiwa nimeshaona malalamiko haya ambao wameyasema wabunge na wameyasema wengi kwanza wa ukanda wenyewe ule waziwa Victoria nitaomba sana hata baada ya kupitisha bajeti yangu hii hebu tukutane waniambie hasa maeneo yapi ambayo yanalalamikiwa ili tuweze kufanya masaisho kulikuwa na kulikuwa na kero hizi ndogo mheshimiwa speaker kwa kuniita pia narekebisha hili nika nirekebisha sasa hivi hai, haizuiliwi kupanda na samaki ambao wanaruhusiwa kwenye vyombo vya usafiri hairuhusiwi ambacho akiruhusiwi ambacho akiruhusiwi ni 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 ni, ni, ni samaki waliovuliwa kwa njia haramu ni samaki wasioruhusiwa mheshimiwa mheshimiwa mimi ningemuomba kanka yangu kanyasu kwa mheshimiwa mwenyekiti mimi nilikuwa namuomba na nilikuwa naendelea kulishawishi bunge lako lote kwamba sisi kama kuna changamoto ambazo ziko ambazo ambazo e, kama kuna changamoto ambazo ambazo zinahitaji marekebisho ambazo azipelekei azi, azi kuvunja sheria sisi hatuna tatizo mheshimiwa speaker tutafanya hivyo Mheshimiwa Kanyasu Mheshimiwa Mnyekiti ninaomba kwa bunge tujadili swala hili na sababu mbili mheshimiwa Mnyekiti moja leo hii kwenye kisiwa cha Biswa na Riakanyasi wamekwenda watu wa operation wanataka mitumbo iwe na bendera wa, wavuvi wawe na sale maelekezo ya mheshimiwa waziri hayaeleweki kwa hiyo ni vinaomba wabunge mniunge mkono tujadili swala hili ili tuweze kupata suluhu ya wavuvi katika ziwa Victoria Katibu wangu anawaorodhesha. Msije mkasema speaker amenibagua mimi. Katibu ndo anaorodhesha huko. Sasa hata wabunge wanaotoka Kongo nao wanasimama. Mnazijua samaki jamani? Haya <laughs> mashikolo mageni haya. <laughs> Waheshimiwa mawaziri nimewaona. Now. Asna. jirani wa Kongo kama unawajua samaki mheshimiwa Papian Asante mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi Mheshimiwa speaker swara la uvuvi haramu linaloendelea na kulalamikiwa kwa maana ya waziri kulalamikiwa hili swara sio kweli Swara hili kwa mambo yanayojitokeza sasa hivi ni swara la kawaida serikali imefikia wakati wa kufanya haya na yaritakiwa yafanyike Mheshimiwa speaker, ni dakika mbili. Mheshimiwa speaker, tulipokuwa tunafukuza ngombe wa nchi za nje, bunge hili liridhia na likapiga makofi. Tulikuwa tunaokoa nchi kwa sababu tulikuwa tunatafuta uharari wa wafugaji wetu na maeneo ya marisho kwa ajili ya watu wetu. Kwa swala la ufu, kwa swala la samaki, tunadhani kwa sasa ilikuwa ni lazima haya yafanyike ili tuokoe samaki mazaria samaki waweze kupatikana nchi za nje nchi jirani zote nimetoka Uganda juzi samaki wanaovuliwa ni samaki wakubwa wa kiwango cha kutosha 
hatuwezi kukubali kuvumilia swala la uvuvi wa samaki ambao ni wadogo ili sisi tuende kukosa mapato kwa ajili ya nchi yetu. Mheshimiwa sana mheshimiwa. Nakushukuru sana. Katika roho yangu hapa sijaona hata mmoja katika wabunge wa Ziwa Victoria ambayo ndio linalalamikiwa. Mheshimiwa profesa na mheshimiwa Mabula angalau. Asante. Mheshimiwa profesa ya mbili alafu Mabula. Asante. Mheshimiwa speaker asante kwa kunipa nafasi. Mheshimiwa speaker swala la hali ya wavuvi katika Ziwa Victoria ni tete. Na mimi naomba kabisa Mheshimiwa Waziri atusaidie kuondokana na operation ya ingie kwenye program. Kwa sababu wavuvi wanakaa roho juu, wanafanyiwa vitendo vya ajabu na Mheshimiwa Waziri anajua mimi mwenyewe nilimwandikia barua nikiwa kwenye visiwa kuona hali ambayo ilikuwa hairidhishi kabisa kabisa. Kwa hiyo haiwezekani kabisa sisi kama wakilishi wa wananchi kukaa hapa na kupretend kwamba mambo yako sawa sawa. Kwa kweli watu wananyanyaswa, wanakomolewa. Kwa hiyo mimi nafikiria kwamba hapa tunalo tafuta ni kwamba waziri kweli kazi yake ni ngumu lakini he needs a program. Sio kuja kuvitu vya zima moto na operation moja baada ya nyingine. Kwa hiyo mimi nafikiria kwamba hapa tuingie kwenye program tutokane na zima moto asaidie wavuvi manake kukusanya fedha ni muhimu sana lakini haiwezi kuwa at any cost umekusanya fedha ni lazima pia fedha itokane na maendeleo ya wananchi tunaowawakilisha wananchi ambao serikali ni serikali ni serikali ya wananchi na rais anapambana usiku na mchana wa mbunge wa nyamagana mheshimiwa speaker nakushukuru mheshimiwa mwenyekiti na mimi niungane na mheshimiwa kanyasu kwa maana hii kama nimemwelewa vizuri Mheshimiwa mwenyekiti Wizara imetangaza operation namba tatu itakayoanza muda sio mrefu. Hoja ya Mheshimiwa Kanyasu kabla operation namba tatu haijaanza ambayo ambayo kwa mujibu wa waziri itakuwa na mahakimu na watu wengine. Tunachokiomba kabla operation hiyo haijaendelea kwa sababu operation iliyopita imeonekana kuwa na madhara mengi makubwa kwa wavuvi basi mheshimiwa waziri aipange vizuri na taarifa zisambaye kabla haijaanza iwe wizara au waziri amejiridhisha na operation inayokwenda kufanyika haitakuwa na madhara kama haya ambayo tunayapigia kelele sasa nafikiri huo ndio ilikuwa msingi ambao mheshimiwa waziri anaweza akatafakari na akaona ni kweli kwamba operation namba tatu inakwenda kuanza lakini inaanza kwa mfumo gani kuepuka madhara mengi yaliyojitokeza kwa operation hizo kupita asante Asante Mheshimiwa Musa Mbaruk dakika mbili atafuata Mheshimiwa Sokombi Chadema dakika mbili Asante Mheshimiwa Mwenyekiti mimi nafikiri wakati nikichangia nilisema hapa mchana kwamba hizi operation mi sioni tija yake kwa sababu operation mara nyingi zina matatizo na nkatoa mfano wa operation tokomeza jinsi ilivyoichafua nchi jinsi ilivyoitia doa serikali sasa waswahili wasema kosa sio kufanya kosa kosa ni kurudia kosa sasa mbona tuenda kule kule kwenye operation alafu kwa nini waziri anakuwa ni mbishi kiasi fulani kwa sababu ajue yeye ataondoka hiyo misingi anayoiweka yeye ni vyema akaweka misingi mizuri sasa mimi nimtake tu kwamba asimamishe hizo operation na ungana na mheshimiwa Kanyasa mheshimiwa Sokombi asante mheshimiwa mwenyekiti nami namuunga mheshimiwa Kanyasu mheshimiwa mwenyekiti kusema